vous, a, vous étiez beaucoup dans votre camp, mais le dénominateur commun, c'est quand même que vous étiez beaucoup pris dans les rocs, euh, pris par l'agressivité euh, paloise, finalement. Oui, exactement. Euh, et d'abord, félicitations à, à Pau, c'est bien le rugby comme ça, parce que la meilleure équipe a gagné, et c'était même pas une euh, photo. Ils ont bien mérité euh, leur victoire, et pour nous, de dire on a touché le fond, je pense un gros manque de respect pour cette équipe de Pau qui arrive ici avec un bon plan qui était beaucoup plus fin que nous et respecter la valeur de rugby et c'est bien c'est comme ça c'est une énorme déception pour moi pour mon équipe pour les supporters mais c'est bien c'est comme ça parce que si tu euh, manques de humilité euh, tu dois comment dire payer le prix et on était euh, humilié aujourd'hui par une équipe beaucoup meilleure que nous et um, c'est ça le rugby c'est ça pourquoi on est dans un championnat magnifique très dur um, mais qui est certain pour moi um, uh, on a beaucoup de travail à faire on t'a senti un peu accusé le coup à la fin du match un peu tu peux faire, surpris euh, Non, pas du sans... tout, parce que c'est très clair devant mes yeux. Si tu es dominé dans un match, de, on joue au rugby, mais la première chose dans le rugby, c'est le combat. Et euh, combat égale précision plus agressivité. So, pour montrer ça, euh, ils étaient... Euh, par quelques pourcentages plus, euh, plus d'envie que nous et l'envie c'est un hyper important ingrédient dans le sport et à la fin c'était facile de d'accepter parce qu'on n'a pas la malchance on a, on a, c'est pas la faute d'arbitre c'est pas la faute de, de, de quelqu'un c'était partout on était pris et Um, mais c'est facile de juste penser c'est nous, l'adversaire était, était hyper performant aujourd'hui et quand c'est comme ça, uh, je dois féliciter eux. Les, les, les trois premières situations de match, enfin, les, les, trois premiers, les deux premiers essais de peau et leur première pénalité viennent de passes finalement mal assurées. Euh, un, une première où c'est un peu un, un jeu à la baballe, personne ne contrôle, une passe trop flottante de, de Pouera, après une passe à rebond de Brice. C'était des alertes vraiment sur, sur la première mi-temps déjà Oui, mais on a déjà 5 alertes avant ça. Mm. So, si tu ne prends pas en direct, tu mérites d'être pris. Et on était pris euh, avec euh, deux essais. Mais quand tu joues la balle, balle comme ça, il n'y a rien, il n'y a aucune place pour ça dans, dans, dans le rugby. Si le offload est clair et évident, fais la passe. Sinon, garde le ballon et fais une autre phase. Mais... C'est le même pour la sortie de camp, c'est le même pour défendre le ballon porté, c'est le même pour le rock, c'est le même pour le rock large, c'est le même pour l'attaque. Mais c'est. C'est. C'est hyper frustrant pour le public et. Et, et j'ai mal au ventre pour eux ce soir parce que je pense qu'il y a quelque chose de spécial entre cette équipe et eux, mais. Je, je pense que ce soir, ils sont dégoûtés avec une bonne raison. J'espère qu'ils vont rester fidèles avec nous. Et, euh, c'est un grand claque et on doit euh, réagir et réagir vite. Est-ce que tu avais senti des alertes dans la semaine Tu parlais du manque d'humilité, par exemple. Est-ce que dans la semaine, ce n'est pas la première fois que tu le disais euh, Non, non, parce que... Euh, Uh, match à l'extérieur dans le top 14, c'est un peu différent. On a pris uh, cette défaite uh, contre Bayonne. Uh, on n'était on pas du tout content avec ça, mais on est à des flancs aujourd'hui. Et de faire ça devant nos familles, devant nos publics, c'est, c'est quelque chose uh, qu'on ne peut pas accepter.
eh, se, se, um, se spala standard on a, on a cre por nuve e uh, j'imagine um, tout le monde est frustré mais je pense que la solution c'est assez facile de trouver juste on peut regarder dans le miroir et, uh, et comprendre le mot humility c'est d'autant plus frustrant que vous sortez d'un match à 14 contre 15 à Toulouse vous avez fait une grosse prestation dans l'envie, dans l'engagement. Et là, vous, avez, vous êtes vraiment passé à un extrême, euh, un extrême opposé, quoi, finalement. Absolument, yeah. Mais avant ça, Bayern Toulon, <coughs> Toulouse aujourd'hui. Mais j'essaie de, de, de créer plus de constant, mais pour le moment, on manque ça, mais um, je pense à uh, le prochain match va être, um, va être uh, important de, de, de concentrer le cerveau pour, pour la tâche devant nous. Les joueurs palois, ils ont tous évoqué vraiment l'envie. Et vous, justement, comment vous allez provoquer l'envie pour le prochain match Justement, on remettre ça en <coughs> Je pense que ça va être pas un problème, honnêtement, ah, parce que oui, euh, euh, pas beaucoup de choses à marcher aujourd'hui, so on doit commencer lundi à zéro et essayer de euh, chercher les points forts, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont fortes dans, dans mon équipe quand euh, la humilité est là aujourd'hui. C'était un manque de humilité partout. So, je pense qu'on comprend que c'est quoi construire votre match. Ça va être important. Après, on va essayer de, de manager le jeu. Et après, on va essayer de gagner les collisions. Et après ça, peut-être on va essayer de jouer. Brice Dulin n'a joué que la première période. Euh, vous l'avez changé à la pause, c'est du management ou il est blessé Non, c'est est management. <coughs> Est-ce que, est -ce que si, si on dit qu'en deuxième mi-temps, on, on a senti beaucoup moins de leadership dans l'équipe En première mi-temps, encore, on le sentait un peu, mais qu'après, on n'a pas senti de, les, les joueurs cadres prendre, le, prendre le, les choses en main. Est-ce est que tu es d'accord ah, Je pense que c'était un peu tard pour le leadership. C'était évident euh, pendant le match. Quand tu ne uh, respectes pas le combat et le défi physique et tu cherches <coughs> d'éviter contact, il y a des faux signes. Pour moi, c'est un peu tard, ça. Le rugby, c'est gagne les lignes d'avantage. Après, soit tu as ballon vite, soit tu as ballon lente. Aujourd'hui, même avec ballon lente, c'est de jouer, jouer, jouer. Et quand tu as un underdog comme Paul, qui <coughs> on a donné espoir à eux, et on a redonné espoir, et on a donné un énorme espoir à eux, et tu comprends leur mentalité. C'était cadeau, cadeau, un autre cadeau. So on, a, on a nourri leur, leur appétit et je pense qu'ils étaient uh, morts de faim. C'est ton dernier match de, de suspension. Ça tombe, alors, ça tombe bien, c'est une expression très bête, mais euh, c'était temps que tu reprennes, que tu reprennes euh, les choses normales finalement. Oui, oui, mais... Yeah. Un leader lève la main quand, quand il a fait des choses pas bien, peut-être. Aujourd'hui, c'est grâce à moi et mon comportement. So, je, 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 je dois regarder dans le miroir et, et espérer que ça ne va pas arriver dans l'avenir. Mais uh, quand tu I mean, manques de humilité, manque de um, serenity, manque de um, discipline, Uh, comme le leader, ça, donne, ça envoie quel message à, à chaque joueur. So, euh, J'ai déjà parlé à mes joueurs euh, il y a quelques semaines de ça, mais je pense qu'il est bien après aujourd'hui, on a touché le fond. C'est une journée noire pour moi. Pour, je ne peux pas dire le club parce que c'est moi qui est responsable pour ça, mais... Euh, les bons managers n'ont pas fait la même faute deux fois, 
me on a Vraiment um, mettre notre valeur dans le poubelle ce soir. Et ça, ça pèse beaucoup dans ma tête. Je ne sais pas si ça, si ça c'est français, mais <rire> j'essaie de traduire un peu euh, mes émotions. Merci. 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 Merci.